সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমি ইংলিশ ফর ক্লাস 6 এর পেজ নাম্বার 567 নিয়ে আলোচনা করব এবং এটা হচ্ছে পর্ব 2 এর আগের পর্বের লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো চলো তাহলে শুরু করি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছো যে সিচুয়েশন 2 মানে পেজ নাম্বার 5 এ দেওয়া আছে সিচুয়েশন 2 সিচুয়েশন 2 মানে হচ্ছে পরিস্থিতি 2 এই পরিস্থিতি 2 কি সম্পর্কে হেল্পিং আ ফ্রেন্ড টু ফাইন্ড অ্যান অ্যাড্রেস কোন একজন বন্ধুকে কোন একটা ঠিকানা খুঁজে পেতে সাহায্য করা ঠিক আছে বন্ধুকে ঠিকানা খুঁজে পেতে সাহায্য করা ঠিক আছে এবার আমরা এটা পড়ি এখানে দেখো শ্রেয়া এবং রায়া সম্পর্কে বলা হয়েছে এখানে এই যে এটা হচ্ছে শ্রেয়া এবং এটা হচ্ছে রায়া ঠিক আছে কি বলা হচ্ছে দেখো শ্রেয়া এন্ড রায়া আর বথ স্টুডেন্টস এট দ্য সেম স্কুল শ্রেয়া এবং রায়া দুজনেই একই স্কুলের ছাত্রী বা একই বিদ্যালয়ের ছাত্রী তারপর দেখো শ্রেয়া মিটস রায়া স্ট্যান্ডিং জাস্ট আউটসাইড হার হাউস দেখো কি বলছে শ্রেয়া মিটস রায়া মানে শ্রেয়া রায়ার সাক্ষাৎ পেল বা রায়ার দেখা পেল রায়াকে দেখতে পেল স্ট্যান্ডিং মানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হ্যাঁ জাস্ট আউটসাইড হার হাউস মানে তার বাড়ির বাইরেই ঠিক আছে তাহলে কি বলেছে শ্রেয়া রায়াকে তার বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল বা সাক্ষাৎ পেল ঠিক আছে আবার বলছি শ্রেয়া রায়াকে তার বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল তারপর দেখো দ্য কনভারসেশন বিটুইন দ্যাম গোজ সামথিং লাইক দিস কি বলা হচ্ছে দেখো দ্য কনভারসেশন কনভারসেশন মানে হচ্ছে কথোপকথন বিটুইন দ্যাম এই দুইজনের মধ্যে যখন কথোপকথন হয় তখন এই প্রেপোজিশন বিটুইন বসে ঠিক আছে দুইয়ের অধিক হলে অ্যামাং বসে দেখো দ্য কনভারসেশন বিটুইন দ্যাম মানে তাদের পরস্পরের মধ্যে বা তাদের দুজনের মধ্যে কথোপকথনটি গোজ সামথিং লাইক দিস অনেকটা এইভাবেই হয়েছে গোজ সামথিং লাইক লাইক দিস মানে আমরা কি বলবো অনেকটা এরকম তা হয়েছে বা অনেকটা এরকম ঠিক আছে কীরকম এটা এখন নিচে জানতে পারবো আমরা এখানে একটা কনভারসেশন দেওয়া আছে আমি একটু নিচে যাই ঠিক আছে এটা একটু উপরে তুলি হ্যাঁ দেখো এবার শ্রেয়া প্রথমেই বলছে হে হোয়াটসঅ্যাপ হে হোয়াটসঅ্যাপ এই হোয়াটসঅ্যাপ অর্থ হচ্ছে কেমন আছো ঠিক আছে আমরা ইনফরমালি কাউকে অর্থাৎ বন্ধুর মতো কাউকে আমরা যখন কেমন আছো জিজ্ঞেস করো আমরা কেমন আছো হাও আর ইউ না বলে আমরা কি বলতে পারি হোয়াটসঅ্যাপ বলতে পারি তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ মানে কি হোয়াটসঅ্যাপ মানে হচ্ছে কী অবস্থা বা কেমন আছো তাহলে ইনফরমালি কি বলে হে হোয়াটসঅ্যাপ হে কেমন আছো তুমি বা তোমার কী অবস্থা রায়া বলছে নট মাছ রায়া নট মাছ এই নট মাছ অর্থ হবে যে খুব একটা ভালো নেই ঠিক আছে এখানে খুব একটা ভালো নেই কেন হলো কারণ এর আগে যে তার কী অবস্থা জানতে চেয়েছে বা সে কেমন আছে জানতে চেয়েছে এই জন্য নট মাছ অর্থ হবে যে খুব একটা ভালো না তারপর দেখো শ্রেয়া কী বলছে হোয়াই আর ইউ স্ট্যান্ডিং হিয়ার কী বলছে একটা প্রশ্ন করছে হোয়াই আর ইউ স্ট্যান্ডিং হিয়ার তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন কাম ইন সাইড উইল ইউ কাম ইন সাইড মানে ভেতরে আসো উইল ইউ তুমি কি আসবে বা আসবে কি এখানে দেখো উইল ইউ এটা হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশনের ব্যবহার এটা একটা গ্রামার ইংলিশের তোমরা পরবর্তীতে এই ট্যাগ কোয়েশন সম্পর্কে জানবে দেখো কাম ইন সাইড উইল ইউ মানে ভেতরে আসো আসবে কি এইভাবে প্রশ্ন করে ঠিক আছে কাম ইন সাইড উইল ইউ ভেতরে আসো আসবে কি তারপর রায়া কি বলছে দেখো শোয়িং অ্যান অ্যাড্রেস টু শ্রেয়া রায়া এই যে শ্রেয়াকে একটা অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে একটা ঠিকানা দেখিয়ে তার কি বলছে দেখো নো না আসবো না হ্যাঁ মানে না আসতে পারবো না এটা বলেছে আর কি না আই নিড টু বি অ্যাট দিস অ্যাড্রেস আমাকে এই ঠিকানায় যেতে হবে তারপর দেখো বাট আই ক্যান্ট ফাইন্ড ইট কিন্তু এটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না মানে সে কি বলছে না আমি আসতে পারবো না বা না আমি আসবো না আমাকে এই ঠিকানায় যেতে হবে কিন্তু আমি এই ঠিকানাটি খুঁজে পাচ্ছি না এবার শ্রেয়া কি বলছে শ্রেয়া ওই ঠিকানাটা দেখে তারপর কি বলছে দেখো দ্যাটস ইজি এটা সহজ মানে এটা তো সহজ মানে সে ঠিকানাটা যখন চিনতে পারলো এই জন্য সে বলছে এটা তো সহজ বা এটা সহজ কি বলছে দেখো গো স্ট্রেট অ্যান্ড দেন টার্ন লেফট গো স্ট্রেট স্ট্রেট মানে হচ্ছে সোজা যাওয়া ঠিক আছে তাহলে গো স্ট্রেট সোজা যাও অ্যান্ড দেন টার্ন লেফট তারপর বামে ঘুরো তারপর কি বলছে দেখো দিস হাউস শুড বি দ্য থার্ড অন ইউর রাইট সাইড এই বাড়িটা এখানে সে একটা বাড়ি খুঁজছে এই জন্য বলছে কি দিস হাউস এই বাড়িটা তোমার ডান পাশে তিন নম্বরে পাবে ঠিক আছে মানে তোমার ডান পাশে তিন নম্বর বাড়িটা হবে যে এটা ঠিক আছে সে যে সোজা গিয়ে যে বামে ঘুরবে বামে ঘুরার পর তার ডান পাশে তিন নম্বর বাড়িটা হবে যে ওই ঠিকানাটা কি বলেছে দিস হাউস শুড বি দ্য থার্ড অন ইউর রাইট সাইড এই বাড়িটা তোমার ডান পাশের তিন নম্বর বাড়ি বাড়িটা হবে তারপর দেখো রায়া কি বলছে দেখো ইউ ডোন্ট সে এই যে ইউ ডোন্ট সে এটা অর্থ কী এটা হচ্ছে যখন আমাদেরকে কিছু একটা বলবে মনে করো যে এই যে ঠিকানা বলছে শ্রেয়া ঠিকানা বলতে বলছে ঠিকানাটা যখন বলছিল রায়ার
থাক থাক আর বলো না এই জন্য এটাকে ইংলিশে কি কীভাবে বলে ইউ ডোন্ট সে মানে আর বলো না কি বলছে দেখো আই জাস্ট হ্যাভ কাম ফ্রম দ্যাট ডিরেকশান হ্যাঁ আই জাস্ট হ্যাভ কাম ফ্রম দ্যাট ডিরেকশান অর্থাৎ আমি এই মাত্র এই পথ দিয়ে বা এই ঠিকানা দিয়ে এসেছি আই জাস্ট হ্যাভ কাম ফ্রম দ্যাট ডিরেকশান আমি এই মাত্র এই দিক দিয়ে এসেছি তাহলে কি আর বলো না আমি এই মাত্র এই দিক দিয়ে এসেছি আই মাস্ট হ্যাভ মিসড ইট আমি নিশ্চয়ই এটা মিস করেছি বা বাদ মানে আমার এটা বাদ পড়েছে আই মাস্ট হ্যাভ মিসড ইট আমি নিশ্চয়ই এটা আমি মিস করেছি আমি নিশ্চয়ই এটা বাদ দিয়েছি ঠিক আছে এবার দেখো শ্রেয়া কি বলছে ইয়েস ইউ আর হ্যাঁ তুমি বাদ দিয়েছো হ্যাঁ বা হ্যাঁ তুমি মিস করেছো এটা বলবো আমরা এবার পরবর্তীতে কি আছে দেখি সিক্স নাম্বার পেজে আসছে এখন দেখো রায়া কি বলছে দেখো আই এম ইন এ বিট অফ এ হাড়ি আই এম ইন এ বিট অফ এ হাড়ি অর্থ কি আমি অনেকটা তাড়াহুড়ার মধ্যে আছি তারার মধ্যে আছে ঠিক আছে এই যে ইন এ বিট অফ যে অ্যাবিট অফ মানে হচ্ছে অ্যাবিট মানে হচ্ছে কিছুটা মানে অনেকটা ঠিক আছে যে কিছুটা বলো কিছুটা হ্যাঁ আই এম ইন এ বিট অফ এ হাড়ি মানে আমি অনেকটা বা আমি কিছুটা তারার মধ্যে তাড়াহুড়ার মধ্যে আছি দেখো সাম আদার টাইম পার হ্যাপস ঠিক আছে সম্ভবত পরে কোনো এক সময় আসব যে শ্রেয়া যে রায়াকে ভেতরে আসতে বলেছে হ্যাঁ বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে আসতে বলেছে সে যে এখন রায়া যে এখন তাড়াহুড়ার মধ্যে আছে এই জন্য আসতে পারবে না এই জন্য কি বলছে সাম আদার টাইম পার হ্যাপস মানে সম্ভবত পরে কোনো এক সময় আসব এবার শ্রেয়া বলছে অল রাইট মানে ঠিক আছে ঠিক আছে তারপর কি বলছে দেখো ডোন্ট ফরগেট ভুলো না ডোন্ট ফরগেট মানে কি ভুলো না মানে ভুলে যেও না আই ও ইউ ওয়ান এই যে দেখো আরেকটা আরেকটা বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো আই ও ইউ ওয়ান এই আই ও ইউ ওয়ান এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড ঠিক আছে এটা পুরো আমরা কিন্তু এটার শব্দ শব্দ সহ একটা একটা শব্দ সহ সেন্টেন্সের মিনিং করব না এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড এটার অর্থ হবে যে হ্যাঁ আই উইল ডু সামথিং ফর ইউ ইন দ্য ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমি তোমার জন্য কিছু করব এটা এই যে আই ও ইউ ওয়ান এই ফ্রেজটা ব্যবহৃত হয় থ্যাংক ইউ বলার পরিবর্তে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বলার পরিবর্তে হ্যাঁ ইনফরমাল কনভারসেশনে মানে হচ্ছে তোমার বন্ধু টাইপের কারোর সাথে কথা বলার সময় থ্যাংক ইউর পরিবর্তে অনেক সময় এটা বলে আই ও ইউ ওয়ান মানে আমি তোমার জন্য ভবিষ্যতে আমি তোমার জন্য কিছু একটা করব ঠিক আছে এটা কেন বলে মনে করো যে তুমি কোথাও গিয়েছো মনে করো তুমি গাড়ি তোমরা দুজন বন্ধু মনে করো যে কোথাও যাচ্ছ গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছ হ্যাঁ এখন হঠাৎ মনে করো যে তুমি যে যখন টাকা দেওয়ার বিষয়ে আসলো মনে করো তুমি দেখতে পেলো তুমি তোমার ওয়ালেট বা মানি ব্যাগ তুমি ফেলে এসেছো তুমি টাকা দিতে পারছো না ঠিক আছে এখন তোমার পাশের বন্ধুটা কি করলো তোমার পরিবর্তে তোমার টাকাটা সে পে করে দিল সে কি করলো পরিশোধ করলো এখন তাকে তুমি থ্যাংক ইউ না বলে কি বলবে কি বলতে পারো আই ও ইউ ওয়ান ঠিক আছে মানে আমি এখানে কিন্তু এটার সেন্টেন্সের মিন করলে হবে যে মিনিং করলে হবে যে আমি তোমার কাছে ঋণী কিন্তু আমরা এখানে আমি তোমার কাছে ঋণ এটা বলবো না আমরা কি বলবো আমি ভবিষ্যতে তোমার জন্য কিছু করব ঠিক আছে আমি ভবিষ্যতে তোমার জন্য কিছু করব বা এটা এটা বলা হয়েছে ইনফরমালি থ্যাংক ইউর পরিবর্তে এটা বলে অর্থাৎ কেউ যখন আমাদেরকে হেল্প করে তখন হেল্পের পরিবর্তে আমরা থ্যাংক ইউ বলি না থ্যাংক ইউ না বলে ফ্রেন্ডলি কনভারসেশনের ক্ষেত্রে ইনফরমালি কি বলে ইনফরমালি বলে যে আই ও ইউ ওয়ান ঠিক আছে ডোন্ট ফরগেট মানে ভুলে যেও না আই ও ইউ ওয়ান মানে আমি ভবিষ্যতে তোমার জন্য কিছু করব ঠিক আছে তাহলে এই আই ও ইউ ওয়ান এটা অবশ্যই মনে রাখবে তোমরা এটা অর্থ কি আমি ভবিষ্যতে তোমার জন্য কিছু করব এটা ব্যবহৃত হয় থ্যাংক ইউর পরিবর্তে ইনফরমাল কনভারসেশনে এটা ব্যবহৃত হয় তারপরে দেখো রায়া কি বলছে ইয়াস অফকোর্স সি ইউ লেটার ঠিক আছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই পরে দেখা হবে ঠিক আছে কি বলছে ইয়াস অফকোর্স সি ইউ লেটার হ্যাঁ নিশ্চয়ই পরে দেখা হবে এবার শ্রেয়া কি বলছে ওকে সি ইউ ঠিক আছে পরে দেখা হবে তাহলে এই যে শেষ হলো পুরো কনভারসেশনটা তোমরা কি করবে অবশ্যই বাসায় বাসার তোমরা দুজন মেম্বার দুজন মিলে এই পুরো কনভারসেশনটা তোমরা কি করবে প্র্যাকটিস করবে কিভাবে একজন শ্রেয়া সাজবে হ্যাঁ একজন শ্রেয়ার কনভারসেশন বলবে একজন রায়ার কনভারসেশন বলবে আবার একজন রায়া সাজবে মানে পাল্টায় হ্যাঁ একবার যে শ্রেয়া সাজবে সে পরবর্তীতে আবার রায়া সাজবে এইভাবে তোমরা তোমরা এই পুরো কনভারসেশনটা অনেক ভালোভাবে তোমার প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করতে করতে এটা ঠোঁটে মুখে নিয়ে আসবে ঠিক আছে এখানে কিন্তু তোমরা এটা বাংলায় মানে বাংলা বলার চেষ্টা করবে না বাংলাটা বুঝে নেবে বাট প্র্যাকটিস করবে ইংলিশে এই বৎসরে ঠিক আছে এখন থেকে কিন্তু তোমাদের যে কারে কোলাম নতুন শিক্ষাক্রম এটাতে তোমাদেরকে কিন্তু ইংলিশ বলার প্র্যাকটিসটা এখানে প্র্যাকটিক্যালি করাবে কিন্তু এখন আর ওই যে শব্দের 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 অর্থ এটা না তোমাদেরকে কিন্তু এমন কি তোমাদের ক্লাসের সামনে নিয়ে ক্লা
কত দ্রুত বলতে পারো যেমন মনে করে যে কী বলবে যে দেখো এই যে অল রাইট ডোন্ট ফরগেট আই ও ইউ ওয়ান হ্যাঁ অল রাইট ডোন্ট ফরগেট আই ও ইউ ওয়ান এবার আরেকজন কি বলবে ইয়েস অফকোর্স সিও লেটার এখানে যে শ্রেয়া যে সাজবে তার শ্রেয়া এটা বলতে হবে না জাস্ট এটা বলবে যে অল রাইট ডোন্ট ফরগেট আই ও ইউ ওয়ান এবার অপরজন কি বলবে বলবে যে ইয়েস অফকোর্স সিও লেটার এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবে হ্যাঁ চারবার পাঁচবার ঠিক আছে বা নিজে নিজেও প্র্যাকটিস করতে পারো নিজে একবার শেয়ারটা বলবে আবার রায়ারটা বলবে এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এটা ঠোঁটে মুখে চলে না আসে ঠিক আছে এবার পরবর্তী ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে যাই আমরা একটু এটা উপরে তুলি হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে কী বলা হচ্ছে দেখো গ্যাস গ্যাস মানে হচ্ছে অনুমান করো বা আন্দাজ করো অ্যান্ড ডিসকাস এবং আলোচনা করো উইথ ইউর পেয়ার্স পেয়ার্স মানে হচ্ছে সাথী বা সহপাঠী হ্যাঁ দ্য মিনিংস অফ দ্য ফলোয়িং এক্সপ্রেশনস ইন দ্য কনভার্সেশন অর্থাৎ নিচে যে কতগুলো এক্সপ্রেশন বা অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গি দিয়েছে এগুলো তোমরা কি করো তোমার সহপাঠের সাথে কি করো অনুমান করো এবং আলোচনা করো এগুলোর অর্থ কী হতে পারে অনুমান করো এবং আলোচনা করো এটার বাংলা অর্থটা এখানে দিয়ে দিয়েছে দেখো তোমার পেয়ারের সাথে কথোপকথনের মধ্যে ব্যবহৃত নিচের প্রকাশভঙ্গি বা বাচনভঙ্গিগুলোর অর্থ অনুমান করো এবং আলোচনা করো হ্যাঁ এখানে দেখো অনেক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা দেখো এগুলো সবগুলো কিন্তু এক একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড ঠিক আছে এগুলো এক একটা এক্সপ্রেশন তোমরা এগুলার ওয়ার্ডের মিনিং করতে যাবা না এটা পুরাটা মিলে একটা ওয়ার্ড মনে করবে পুরাটা মিলে একটা ওয়ার্ড মনে করবে যেমন কি এটা কি আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ এটা বারবার বলো চারবার পাঁচবার বলো এখন আমার সাথে সাথে বলো আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ এটা অর্থ কি এটা অর্থ হচ্ছে আমি তোমাকে শুনতে পাইনি যখন আমাদেরকে কেউ কোনো কিছু বলবে আমরা যদি শুনতে না পাই আমরা তাহলে ইংলিশে কি বলবো আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ আমি তোমাকে শুনতে পাইনি আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ আমি তোমাকে শুনতে পাইনি আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ আমি তোমাকে শুনতে পাইনি এভাবে প্র্যাকটিস করবে এখানে একটা একটা ওয়ার্ডের অর্থ জীবনেও তোমরা করবে এটা পুরাটা মিলে পুরাটা শিখবে আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ আমি তোমাকে শুনতে পাইনি আই ডি ডন্ট গ্যাট ইউ আমি তোমাকে শুনতে পাইনি এবার দেখো আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ মাইট নিড অ্যানি হেল্প হ্যাঁ এটা অর্থ হচ্ছে হ্যাঁ আমি ভাবলাম তোমার কোনো সাহায্য লাগতে পারে তাহলে কাউকে কাউকে যখন তুমি গিয়ে বলবে যে তোমার সাহায্য লাগতে পারবে লাগবে কি না হ্যাঁ বা এই জন্য আমরা কি ইংলিশে কি বলবো আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ মাইট নিড অ্যানি হেল্প আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ মাইট নিড অ্যানি হেল্প মানে পরবর্তীতে আমরা যখন এটা বলবো হ্যাঁ মনে করো যে আমরা কারো কারো কাছে মানে তোমার কোনো সাহায্য লাগবে কি জিজ্ঞেস করেছি এখন সে মনে করো বলেছে হ্যাঁ সাহায্য লাগবে বা লাগবে না যেটাই বলুক না কেন এখন পরবর্তীতে আমরা কি বলবো হ্যাঁ আমি মনে করেছিলাম তোমার কোনো সাহায্য লাগতে পারে ঠিক আছে এখন এই যে আই ওয়ান্ডার্ড এখানে যে আই ওয়ান্ডার্ড এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড এটা ব্যবহৃত হয় যে হ্যাঁ এটা ব্যবহৃত হয় যে পোলাইটলি আমরা কারো কোনো কিছু যখন জানতে চাবো ঠিক আছে আমরা যখন কোনো কিছু জানতে চাবো হ্যাঁ কারো কাছে যখন কোনো কিছু জানতে চাইবো আমরা তখন ভদ্রভাবে এটা বলে আই ওয়ান্ডার্ড আই ওয়ান্ডার্ড যে ইফ ইউ মাইট নিট অ্যানি হেল্প ঠিক আছে আমার মনে হয়েছে বা তোমার আমার মনে হয়েছে তোমার কোনো সাহায্য লাগতে পারে ঠিক আছে এই আই ওয়ান্ডার্ড কিন্তু কেন ব্যবহৃত হয় কোনো কিছু জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে এই আই ওয়ান্ডারটা ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে আর তোমরা এটা পুরু পুরু এই যে এক্সপ্রেশনটা তোমরা শিখে নেবে একটা একটার অর্থ করবে না এমনি একটা এই যে আই ওয়ান্ডার্ড এটা জেনে রাখো আই ওয়ান্ডার্ড ব্যবহৃত হয় কোনো কিছু জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে আই ওয়ান্ডারটা ব্যবহৃত হয় আর এটার পুরো অর্থটা করলে কি হবে আমি ভাবলাম তোমার কোনো সাহায্য লাগতে পারে এবার দেখো যে হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ তো একটু আগে বলেছি হোয়াটসঅ্যাপ মানে হচ্ছে হাও আর ইউয়ের পরিবর্তে ইনফরমাল কনভার্সেশনে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ বলি ঠিক আছে অর্থাৎ ফ্রেন্ডলি কারোর সাথে কথা বলতে আমরা কি বলি হোয়াটসঅ্যাপ হে হোয়াটসঅ্যাপ ঠিক আছে হে তোমার কী অবস্থা বা হে তুমি কেমন আছো এবার দেখো ইউ ডোন্ট সে এই যে ইউ ডোন্ট সে অর্থ কি আর বলো না ঠিক আছে আমাদেরকে যখন কোনো কিছু বলা হবে এবং আমাদের যদি যখন এটা যেটা বলবে সেটা আমাদেরও যখন মনে পড়ে অর্থাৎ তোমাকে মনে করে কেউ কিছু একটা বলছে এখন সেটা শুনতে শুনতে তুমি দেখতে পেলা যে তুমি এটা তুমিও জানো বা তোমারও মনে পড়ছে তখন তুমি আমরা বলি না যে আর বলো না আর বলো না এরকম বলি না তখন আমরা ইংলিশে কি বলবো ইউ ডোন্ট সে ইউ ডোন্ট সে কি বলবো ইউ ডোন্ট সে এভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো ইউ ডোন্ট সে এবার দেখি আই ও ইউ ওয়ান এটা তো বলেছি যে আই ও ইউ ওয়ান মানে হচ্ছে আমি ভবিষ্যতে তোমার জন্য কিছু করব ঠিক আছে আই উইল ডু সামথিং হ্যাঁ ইন দ্য ফিউচার আই উইল ডু সামথিং ফর ইউ ইন দ্য ফিউচার মানে আমি ভবিষ্যতে তোমার জন্য কিছু করব এটা থ্যাংক ইউর পরিবর্তে ইনফরমাল কনভার্সেশন এটা ব্যবহৃত হয় যে আই উইল ডু সামথিং ফর
ঠিক আছে টক টু মি বা টক টু ইউ এরকম বলে এখানে দেখো টক টু ম্যানি পিপল টকের পরে টু বসে দেখো এভরিডে উই টক উই টক টু ম্যানি পিপল প্রতিদিন আমরা অনেক লোকের সাথে কথা বলি দেখো সাম অফ দ্যাম আর ভেরি ক্লোজ তাদের মধ্যে হ্যাঁ কেউ কেউ কি অনেক কাছের ভেরি ক্লোজ মানে হচ্ছে অনেক নিকটের অনেক কাছের লাইক আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি অনেকটা কিসের মতো লাইক মানে হচ্ছে এখানে মত বোঝাচ্ছে লাইক আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি মানে আমাদের অনেকটা কিসের মতো মানে কিসের মতো বন্ধুর মতো বা আমাদের পরিবারের মতো মানে পরিবারের মতো বলতে পরিবারের সদস্যরা যেরকম পরিবার বোঝায় এটা মানে আমাদের পরিবার বা বন্ধুর মতো ঠিক আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বন্ধুর মতো বা পরিবারের মতো তারপর কি বলছে দেখো উই হ্যাভ অ্যান ইনফরমাল রিলেশনশিপ উইথ দেম তাদের সাথে আমাদের ইনফরমাল সম্পর্ক ঠিক আছে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা কীরকম ইনফরমাল ইনফরমাল মানে হচ্ছে বন্ধুর মতো বন্ধুর সাথে আমরা যেভাবে কনভার্সেশন করি কথা বলি এটাকে বলে যে ইনফরমাল কনভার্সেশন তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা হচ্ছে ইনফরমাল এবার দেখো অলসো আরও সাম অফ দ্যাম আর নট সো ক্লোজ টু আস কেউ কেউ সাম অফ দ্যাম তাদের মধ্যে কেউ কেউ হ্যাঁ নট সো ক্লোজ টু আস খুব একটা কাছের না খুব একটা নিকটের না হ্যাঁ এখানে দেখো উদাহরণস্বরূপ দিয়েছ দেখো আওয়ার হ্যাড টিচার যেমন মনে করছে আমাদের প্রধান শিক্ষক এখন প্রধান শিক্ষককে আমরা বন্ধুর সাথে যেভাবে আচরণ করি সেভাবে কি প্রধান শিক্ষকের সাথে করি না করি না এই জন্য এই যে ফ্রেন্ডলি কিন্তু ফ্রেন্ডলি কনভার্সেশন বা ইনফরমাল কনভার্সেশন কিন্তু হেড টিচারের সাথে করা যাবে না ঠিক আছে তখন কি হবে দেখো এই যে বলেছে যে অলসো সাম অফ দ্যাম আর নট সো ক্লোজ টু আস যেমন এই যে আওয়ার হেড টিচার অ্যান্ড সাম অফ দ্যাম কুড বি আওয়ার নিউ অ্যাকোয়েন্টেন্সেস নিউ অ্যাকোয়েন্টেন্সেস যে অ্যাকোয়েন্টেন্সেস মানে হচ্ছে পরিচিত নিউ অ্যাকোয়েন্টেন্সেস মানে হচ্ছে নতুন পরিচিত ঠিক আছে এবং কেউ কেউ হ্যাঁ তাদের মধ্যে কেউ কেউ কি নতুন পরিচিত হতে পারে তাহলে নতুন পরিচিত কেউ যদি হয় বা যদি আমাদের যে হেড টিচারের মতো বা হেড যে হেড প্রধান শিক্ষকের মতো কেউ হয় তখন তাদেরকে কিন্তু আমরা ইনফরমাল কনভার্সেশনে কথা বলতে পারি না তাদের সাথে সম্পর্কটা কিন্তু আমাদের খুব একটা কাছের না তারা ঠিক আছে তাহলে তা তখন কি হবে দেখো উই হ্যাভ আ ফর্মাল রিলেশনশিপ উইথ দ্যাম তাদের সাথে আমাদের ফর্মাল সম্পর্ক তারপরে দেখো হোয়াইল টকিং টু দ্য ক্লোজ ওয়ানস যখন আমরা কাছের কারোর সাথে কথা বলবো উই ইউজ ইনফরমাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইনফরমাল ভাষা ব্যবহার করি অ্যান্ড হোয়াইল টকিং টু আননোন অর এলডারলি পিপল যখন আমরা অপরিচিত বা বড় কারোর সাথে কথা বলি উই ইউজুয়ালি ইউজ ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সাধারণত ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মাল ভাষা ব্যবহার করি ফর্মাল ভাষা ব্যবহার করি অপরিচিত বা বড় কারোর সাথে কথা বলার সময় আর ইনফরমাল ভাষা ব্যবহার করি আমাদের হ্যাঁ পরিচিত পরিবার বা ফ্রেন্ডলি কারোর সাথে কিন্তু আমরা ইনফরমাল ব্যবহার করি আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা পেজ নাম্বার সেভেনে যাব পেজ নাম্বার সেভেন দেখো বলা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্সে রেড দ্য এক্সপ্রেশনস গিভেন ইন দ্য বক্স যে বক্সের মধ্যে যে এক্সপ্রেশনস বা অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গিগুলো দিয়েছে এগুলো পড়ো দেন ক্যাটাগোরাইজ ক্যাটাগোরাইজ মানে হচ্ছে সাজাও ক্যাটাগোরাইজ মানে হচ্ছে সাজাও দ্যাম এগুলোকে সাজাও অ্যাজ ফর্মাল অর ইনফরমাল এক্সপ্রেশনস ইন দ্য ট্যাবল ট্যাবলের মধ্যে শাড়িতে কি করো শাড়িতে ইনফরমালের জায়গায় ইনফরমাল সাজাও ফরমালের জায়গায় ফরমাল সাজাও এই যে বক্সের মধ্যে যেগুলো এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে আমরা একটু ছটফট এগুলো পড়ব দেখো হ্যালো গুড আফটারনুন হ্যালো গুড আফটারনুন মানে হচ্ছে শুভ বিকেল এটা আমরা কখন ইউজ করি এটা হচ্ছে ফরমাল কনভার্সেশন কাউকে হ্যালো বলা হ্যালো বলা এটা হচ্ছে ফরমাল কনভার্সেশন তাহলে আমরা হ্যালোটা কোথায় লাগ রাখবো এই যে ফরমাল এক্সপ্রেশনসে রাখবো যে হ্যালো গুড আফটারনুন এটা ফরমাল এক্সপ্রেশনসের মধ্যে রাখবো তারপরে দেখো নিড অ্যানি হেল্প নিড অ্যানি হেল্প এটা আমরা হ্যাঁ বন্ধুর সাথে বলে অনেকটা ঠিক আছে নিড অ্যানি হেল্প মানে কোনো সাহায্য লাগবে নিড অ্যানি হেল্প সরাসরি বলছি আমরা নিড অ্যানি হেল্প কোনো সাহায্য লাগবে এটা আমরা ইনফরমাল কনভার্স এজ এ এক্সপ্রেশনসের মধ্যে রাখবো তারপরে দেখো ইউ ক্যান ওয়েট ইনসাইড ইফ ইউ ওয়ান্ট ঠিক আছে ইউ ক্যান ওয়েট ইনসাইড তুমি ভেতরে অপেক্ষা করতে পারো হ্যাঁ ইফ ইউ ওয়ান্ট তুমি যদি চাও মানে তুমি ভেতরে এসে বসতে পারো বা অপেক্ষা করতে পারো যদি তুমি চাও এটা আমরা কি কোথায় রাখবো এটা আমরা ইনফরমাল এক্সপ্রেশনসের মধ্যে রাখবো তারপরে দেখো হাই হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাঁ হাই কেমন আছো বা কি অবস্থা এটা আমরা কোথায় রাখবো ইনফরমাল এক্সপ্রেশনসের মধ্যে রাখবো দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন্ড দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন্ড এটা মানে কি একটু বোঝার দরকার আছে এটা হচ্ছে বিষয়টা এরকম যে মনে করো তুমি কারো হেল্প করেছ কাউ কারো কোনো একটা তুমি উপকার করেছো এখন উপকার করলে সে কি বলে সে উপকারের প্রতি মানে সে প্রতি উত্তরে কি বলে থ্যাংস বলে উপকারের পরে সে
তোমাকে উপকার করতে পেরে আমার ভালো লেগেছে এটা ফর্মালি হয় ঠিক আছে এটা আমরা ফর্মালি মনে করি তুমি তোমার অপরিচিত কাউকে তুমি হেল্প করেছো এখন সে তোমাকে থ্যাঙ্ক ইউ বলেছে তাহলে তুমি কি বলবে দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন ঠিক আছে তোমার উপকার করতে পেরে আমার ভালো লেগেছে এটা হচ্ছে ফর্মাল এক্সপ্রেশান তাহলে এই যে দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন এটা কোথায় রাখবো এই যে ফর্মাল এক্সপ্রেশান্সের মধ্যে রাখবো ঠিক আছে এই দ্য প্লেজার ইজ অল মাইনের পরিবর্তে আমরা অনেক সময় এটা বলি মাই প্লেজার ঠিক আছে অনেক সময় আমরা যখন কারো উপকার করি কাউকে যখন হেল্প করি হেল্প করলে মানুষকে হেল্প করলে কি বলে থ্যাংক ইউ বলে এখন যখন থ্যাংক ইউ বলবে আমরা কি বলতে পারি মাই প্লেজার ঠিক আছে মাই প্লেজার বলতে পারি ঠিক আছে এই মাই প্লেজার না বলে এটাও বলতে পারে যে দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন মানে তোমাকে উপকার তোমার উপকার করতে পেরে বা এই উপকার করতে পেরে আমার ভালো লেগেছে এটা বোঝাবে ঠিক আছে এই যে ই নাম্বারটা আমরা এই যে ফর্মাল এক্সপ্রেশান্সের মধ্যে রাখবো তারপর দেখো গুড ডে গুড ডে মানে হচ্ছে তোমার দিন শুভ হোক তোমার দিন শুভ হোক এটা কোথায় রাখবো ইনফর্মাল এক্সপ্রেশান্সের মধ্যে রাখবো তারপর দেখো সে হ্যালো টু আমরা হ্যালো বলবো কোথা কখন আমরা হ্যালো বলবো ফর্মাল এক্সপ্রেশান্সের সময় আমি একটু আগে বলেছি ফর্মাল এক্সপ্রেশানের সময় আমরা হ্যালো বলবো তাহলে এটাই ফর্মাল এক্সপ্রেশান্স রাখবো যে দেখো মে আই হেল্প ইউ যে মে আই হেল্প ইউ আমি কি সাহায্য করতে পারি এটা ফর্মালি জিজ্ঞেস করে ফর্মাল কনভারসেশনে বা ফর্মাল এক্সপ্রেশান হচ্ছে কি মে আই হেল্প ইউ আমি কি সাহায্য করতে পারি এটা হচ্ছে পোলাইটলি আস্ক করা পোলাইটলি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা এই জন্য এটাকে আমরা রাখবো যে ফর্মাল এক্সপ্রেশান্সের মধ্যে রাখবো আশা করি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে এবার নিচে যাই নিচে একটু বিষয় আছে মনে হয় হ্যাঁ যে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এটা দিয়ে শেষ করবো দেখো বলা হচ্ছে ইন পেয়ার্স জোড়াই জোড়াই মানে হচ্ছে দুই জনে আর কি রাইট অ্যান্ড অ্যাক্ট আউট লিখো এবং অভিনয় করো অ্যাক্ট আউট মানে হচ্ছে অভিনয় করা মানে মুখে বলে মানে নিজে বলে অভিনয় করে দেখানো অ্যাক্ট আউট অভিনয় করো শর্ট কনভারসেশনস মানে হচ্ছে ছোটো কথোপকথন মানে লিখো এবং অভিনয় করো অন দ্য গিভ অ্যান্ড সিচুয়েশন ঠিক আছে এই যে সিচুয়েশনটা এখানে দিয়েছে এই সিচুয়েশন একটা শর্ট কি লিখো শর্ট কনভারসেশন লিখো এবং এটা অভিনয় করে দেখাও বা উপস্থাপন করে দেখাও এখানে বাংলা অর্থ দিয়ে জোড়াই জোড়াই লিখো এবং নিচের অবস্থা অনুযায়ী ছোটো কথোপকথনের মাধ্যমে অভিনয় করে দেখাও এবার এটা কি বলেছে দেখো ইমাজিন দ্যাট সিলভিয়া হ্যাঁ ইমাজিন দ্যাট সিলভিয়া এখন সিলভিয়াটাকে এখানে বলেছে যে মনে করো যে সিলভিয়া এখন সিলভিয়াকে ওয়ান অফ ইউর ফ্রেন্ডস তোমার একজন বন্ধু মনে করো যে সিলভিয়া হ্যাঁ সিলভিয়া তোমার একজন বন্ধু হ্যাঁ যে ইমাজিন দ্যাট সিলভিয়া ওয়ান অফ ইউর ফ্রেন্ডস হ্যাড টু গো টু দ্য ভিলেজ হোম বিকজ হার স্কুল ওয়াজ ক্লোজ ডিউ টু দ্য করোনা সিচুয়েশন হ্যাঁ হ্যাড টু গো টু দ্য ভিলেজ হোম তাকে কোথায় যেতে হয়েছে গ্রামের বাড়ি যেতে হয়েছে বিকজ কারণ হার স্কুল ওয়াজ ক্লোজ তার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ডিউ টু দ্য করোনা সিচুয়েশন করোনা পরিস্থিতির কারণে তারপরে দেখো নাও এখন দ্য ফেস টু ফেস ক্লাসেস হ্যাভ স্টার্টেড এখন মুখোমুখি বা সরাসরি হ্যাঁ মুখোমুখি বলতে পারে ফেস টু ফেস মানে মুখোমুখি মুখোমুখি ক্লাস চালু হয়েছে শুরু হয়েছে অ্যান্ড এবং সিলভিয়া নিডস হেল্প সিলভিয়ার সাহায্য প্রয়োজন ইন ইংলিশ অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স ইংরেজিতে এবং ম্যাথমেটিক্সে মানে গণিতে সিলভিয়ার সাহায্য প্রয়োজন দেখো রাইট আর শর্ট কনভারসেশন একটা ছোট কথোপকথন লেখো অফারিং ইউ ইউর হেল্প অফারিং ইউর হেল্প মানে তোমার সাহায্য তোমার সাহায্য হ্যাঁ তোমার যে একটু আগে যে আমরা এই যে ঠিকানা অ্যাড্রেস কিভাবে খুঁজে পাই অ্যাড্রেস লাগবে কিনা বা কোনো সাহায্য লাগবে কিনা শ্রেয়া এবং রায়ার মধ্যে যে কনভারসেশন ওই রকম এখানে আমরা যে সিলভিয়ার সাথে একটা কনভারসেশন তৈরি করব তার কোনো সাহায্য লাগবে কিনা এইভাবে তাহলে এই শর্ট কনভারসেশনটা তোমরা তৈরি করবে ঠিক আছে তোমরা তোমাদের হেল্প টিচারের সহায়তা তোমরা এটা তৈরি করবে এবং এটা অ্যাক্ট আউট করবে মানে অভিনয় করবে তোমরা এই যে এখানে ইংলিশে এবারের ইংলিশের যে বিষয়গুলো আছে এগুলো তোমরা বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে নিজেরা বলে বলে জুড়ে জুড়ে লাউডলি অ্যান্ড ক্লিয়ারলি বলে বলে প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে হ্যাঁ এগুলো ভালো করে শিখে এবার তোমরা নিজেরা বলে 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 মানে মনে করো ক্লাস নিচ্ছ মতো করে নিজেরা বাসায় এইভাবে প্র্যাকটিস করবে কেন কারণ এইবারের এই কারিকুলামে এখন থেকে তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি শেখানো হচ্ছে সব কিছু প্র্যাকটিক্যালি মানে হচ্ছে তোমরা আগে যে আমরা গ্রামার শিখতাম হ্যাঁ এটা যে কোন টেন্স এটা কোন গ্রামার এটা অমুক সমুখ এবার কিন্তু এরকম না এবার সরাসরি তোমাকে ইংলিশ বলতে হবে তোমাকে ক্লাসে ইংলিশ বলতে হবে সবার সামনে ইংলিশ বলতে হবে ইংলিশ কনভারসেশন করতে জানতে হবে এই জন্য তোমাদের এখন বেশি বেশি জরুরি ইংলিশটা প্র্যাকটিস করা নিজে মুখে বলে বলে প্র্যাকটিস করা ইংলিশ বলার ভয়টা কাটানো দূর করা
পর্বে এতটুকুই থাক আশা করি বুঝতে পেরেছো নিচে কমেন্টস করে জানাবে ভিডিও তোমার কেমন লেগেছে ভালো লাগলে শেয়ার করে তোমার বন্ধুদের সাথে ছড়িয়ে দাও তাহলে ভালো দেখো সুস্থ দেখো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ